ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് വന്നായിരുന്നു ഷീതു മഹേശ്വട്ടനും ഞങ്ങളിവിടെ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് മുതലുള്ള ഫ്രണ്ട്സാണ് അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം നമ്മളുടെ അടുത്ത് താമസിച്ച് ടെക്സസിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തെ വീഡിയോ ഒന്നിച്ചിട്ടൊരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതവർ വന്ന ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവർ വന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇതിലില്ല ഇതവർ ജെയിനിനെ കൊണ്ടുവന്ന ജെയിനിൻ്റെ പേര് എഴുതിയ ഒരു ബ്രേസ്ലേറ്റാണ് അവർ ഉച്ചക്ക് എത്തിയായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് എത്തി ഫുഡും കഴിച്ച് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു വാട്ടർ പാർക്ക് കാണാനായിട്ട് വന്നു ഇത് ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വാട്ടർ പാർക്കാണ് ജെറാൾഡി ഹൈനസ് എന്നാണ് ഈ വാട്ടർ പാർക്കിൻ്റെ പേര് ഇത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല പല പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചായിരുന്നു വരണം വരണമെന്ന് പക്ഷേ ഷീതു വരുമ്പോഴേ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ വാട്ടർ പാർക്ക് കാണാൻ പോകണമെന്നുണ്ട് എന്നപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് തന്നെ പോയി കാണാൻ ഈ വാട്ടർ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ദിൽബർ 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 ആ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ പാർക്ക് എന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ ഹ്യൂസ്റ്റണിലുള്ള ഈ ഒരു വാട്ടർ പാർക്ക് എന്നാണ് ആ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രമേ ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പാട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കോപ്പി റൈറ്റ് വരും നല്ലൊരു അടിപൊളി വാട്ടർ പാർക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റുപാടും മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാനും ഇതിൽ നടക്കാനൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ വരുന്ന ഈ ഒരു ആഴ്ച നല്ല തണുപ്പുള്ള ആഴ്ചയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുമായി പിന്നെ ഈ ഒരു വാട്ടർ പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുംതോറും തണുപ്പ് കൂടുതലായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ സാനൻറ്റോണിയയിലേക്ക് പോയി സാനൻറ്റോണിയ ഇവിടുത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ടെക്സസിൽ ഞാൻ സാനൻറ്റോണിയയിലെ കുറേ വീഡിയോസ് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി വന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ അവർ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ടെക്സസിൽ ഒന്നുമില്ല കാണാൻ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കാണണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സാനൻറ്റോണിയ വന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങളിവിടെ സാനൻറ്റോണിയ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സാനൻറ്റോണിയയിലുള്ളൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരിയാണിത് നമുക്കിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാനൻറ്റോണിയോൻ്റെ ഈ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ടു വരാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടാണ് താരീഖ് പണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു വന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാഗത്തായി എങ്ങനെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിലെല്ലാവരും ഇല്ല ഇനിയും കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു വേറെ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഫ്ലോറിഡ കാലിഫോർണിയ അങ്ങനെ വേറെ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് ഇപ്പം രാത്രിയായി ഞങ്ങൾ സാനൻറ്റോണിയ റിവർ വാക്കൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ കുറേ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല റിവർ വാക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തത് ഒന്നിച്ച് എല്ലാം കൂട്ടി ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കാണാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോയി കാണാം
അങ്ങനെ അവിടെ ഒക്കെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ബോട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് ബോട്ട് റൈഡിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതും മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോട്ട് റൈഡ് ചെയ്തതൊക്കെ നല്ല രസമാണ് ഈ ബോട്ട് റൈഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാൻ അന്റോണിയോ റിവർ വാക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു ബോട്ട് റൈഡിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറി ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മുമ്പ് കാണിച്ച് കാണിച്ചത് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒമ്പത്ത് വീഡിയോയിലെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഷോപ്പ് അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് കയറി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരും നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ട് ഒന്നെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം നോക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ള കുറച്ച് വാങ്ങത്തുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ വന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ റൂമിലെത്തി അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ എവിടെയും പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം നല്ല മഴയായിരുന്നു ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു നല്ല റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ടെക്സസ് റോഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുമാണ് ഈ ഒരു മഴ ചെറുതായിട്ട് മാറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുമാണ് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഫേമസും ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം മീറ്റ് ഇവിടെ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഷേപ്പിലും ഏത് എത്ര കുക്ക് വേണം അങ്ങനെ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെ ഇപ്പം നല്ലൊരു ലോങ് വെയിറ്റിങ്ങിന് ശേഷം നമുക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം പോയി ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിറച്ചും ആൾക്കാരാണ് നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡും അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും എപ്പോഴും ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആദ്യം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ ഒരു ബണ്ണാണ് ഈ ഒരു ബണ്ണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചൂടോടെ ആ ബട്ടറും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അമേരിക്കൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫുഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടൂ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഫുഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുക്ക് വരുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ നല്ലൊരു ഡിന്നർ നൈറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഒന്നിച്ചുണ്ടായ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതും ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് പോയപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവരിങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കാണാനായിട്ടും ഇവിടെ താമസിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ദിവസം ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം അവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങൾ കഥകളൊക്കെ പഴയ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല രസമായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പല രീതിയിലാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് എന്തായാലും ഫുഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു പാർക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ ഇരിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഈ ഒരു പാർക്ക് നല്ല രസമാണ് നല്ലൊരു നല്ല കാമൻ ക്വയറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് രാത്രി ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല റൂമിൽ പോയി തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പാർക്ക് നമുക്ക് രാത്രി വരാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പാർക്കാണ് നല്ല സമാധാനമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ നന്നായിട്ട് ഇവരത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്നത് റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ കുറേ സമയം ഇവിടെ ഇര
രാത്രി ഞങ്ങൾ റൂമിൽ വന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് ചോറ് കപ്പ മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നല്ലൊരു മീൻകറി ആയിരുന്നു അത് ഷീതു ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പഠി ചോദിച്ച് പഠിച്ച് നല്ല അടിപൊളി മീൻകറി ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് നത്തോലി ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷീതു മോര് പറയും ഒരു ബീട്രൂട്ട് തോരനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് റാഷിക്കും ജോലിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശീതും മഹേഷേട്ടനും അന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി കണ്ടു വന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി റൂമിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ലാഫി ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെയും റാഷിൻ്റെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് പറയാം അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണിത് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണിത് ലാഫി ഷെർമാൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവരോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഫുഡും നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വരണം എന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടെക്സസിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് സ്പൂണൊന്നുമില്ല കയ്യിൽ തന്നെയാണ് കഴിക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഈ ടേബിളിൽ അവരിങ്ങനെ ഒരു കവർ ഇടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ തന്നെ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ടാണ് കഴിക്കുക ദുബായിലൊക്കെ കുറേ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ റീൽസിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ഈ ഒരു സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഷ്രിംബ് ക്രാബ് പിന്നെ ലോബ്സ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ക്രോഫിഷ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ കോള് അതിൻ്റെ അതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കലമാരി നമ്മളെ കൂന്തൽ എന്ന് പറയില്ലേ അതുണ്ട് കൂന്തൽ ഫ്രൈ ആണിത് പിന്നെ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കോണാണ് ഈ ഒരു കോണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ലെമൺ എഴുതും ഇവിടുത്തെ ലെമൺ എഴുതും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഭയങ്കര എരിവുള്ള ഫുഡാണ് ഇതിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെയിന് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സെയിന് ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ ടെൻഡേഴ്സും പിന്നെ ഫ്രൈസും എരിവില്ലാത്ത ഫ്രൈസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഓൻ്റെ ഫുഡ് മറ്റു ഫുഡ് കുറച്ച് എരിവ് കൂടുതൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫുഡിന് ഞങ്ങളതിൽ കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്നാലും എരിവ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫുഡിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ ഒരു ഷ്രിംബാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഷ്രിംബിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ് അതിൽ കോണ് നമ്മുടെ ചോളയില്ല അതും കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും കോണും കൂടെ പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം അതും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ലോബ്സ്റ്റർ ലോബ്സ്റ്റർ വലിയൊരു ചെമ്മീൻ്റെ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കുമ്പോഴും ചെമ്മീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് എല്ലാ ഫുഡും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രാബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷ്രിംബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ലോബ്സ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കലമാരിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കോണ് നമ്മുടെ ചോളം പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ ഫ്രൈസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഫ്രൈസും ഉണ്ട് അല്ലാതെ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഫ്രൈസും ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത കോള് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞണ്ട് ഞണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേറെ വേറെ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും ഞണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞണ്ടും അത്ര തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൊട്ടറ്റോസും ഈ ഒരു മസാലൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് അവർ തരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡ
ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു ഐസ്ക്രീം അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഐസ്ക്രീം പോലെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാനും പ്രാവശ്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പം അതും കൂടെ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം നാളെ രാവിലെ അവർ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ വന്ന ഈ ഒരു നാല് ദിവസം അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ചു നല്ല രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാ വീഡിയോസും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് ഞാനിപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഷീതുക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അതിൽ ഷീതു ഈ ഒരു ഓരോ ദിവസവും നാല് ദിവസത്തെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഷീതുവിൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷീതുവിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാം ഷീതുവിൻ്റെ ചാനലിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്താൽ ന്യൂയോർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പല കാഴ്ചകളും ഷീതു അതിൽ ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീതുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പോയി ഒന്ന് നോക്കി വരാം ഇപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷീതുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കാണാം യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്ന ആയിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്